أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله فإن الله كان عفوا قديرا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظیم کتاب قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے آج الحمد للہ چھٹواں پارا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس کے فضل سے ہم چھٹویں پارے کی تفسیر کرنے کے لیے الحمد للہ بیٹھے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کار خیر میں برکت عطا فرمائے اخلاص عطا فرمائے اور اس کار خیر کو ذخیر آخرت بنائے ریاکاری سے اللہ سے محفوظ رکھے محترم معزز بزرگوں دوستوں پارے کا نام ہے لا یو حب اللہ اور اس پارے کے اندر مکمل ایک سو گیارہ آیتیں الحمد للہ موجود ہیں دو صورتوں پر یہ پارا مشتمل ہے پہلی صورت صورت النساء کا کچھ حصہ بھی اس پر نو آیتیں الحمدللہ موجود ہیں اور دوسری صورت صورت المائدہ ہے دونوں صورتیں الحمدللہ مدنی صورتیں ہیں صورت المائدہ کی اسی پر دو آیتیں ہیں کل آیتیں صورت مائدہ میں ایک سو بیس ہیں اس میں سے اسی پر دو آیتیں پارہ نمبر چھے کے اندر الحمدللہ موجود ہیں کل ملا کر ایک سو گیارہ آیتوں کا یہ پارہ ہے الحمدللہ جہاں تک پارے کا نام اور اس نام کا جو معنی ہے اور مختصر طور پر جو مضامین ہے ایک مرتبہ وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں لا يحب اللہ پارے کا نام ہے اردو زبان میں اگر آپ اس کا معنی کریں گے تو معنی یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی محبت نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نہیں پسند فرماتا ہے کیا چیز اللہ تبارک و تعالی ہے جسے نہیں پسند فرماتا ہے الجہر بسو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا ہے جہر بسو کیا ہے برائی کا اعلان گناہ کا اعلان یہ ہمارے دین کی خصوصیت ہے ہمارے دین کے اندر جو عالی اخلاق بتائے گئے ہیں وہ عالی اخلاق کا ایک نمونہ ہے ایک نمونہ ہے عالی اخلاق کا کہ برائی کا اعلان کسی اور کے اندر برائی دیکھیں تو بھی اعلان نہیں کرنا سبحان اللہ اور خود برائی کر کر اس برائی کا چرچہ بھی نہیں کرنا یہ دونوں معنی اس کے اندر آتے ہیں اور پارہ نمبر چھے کا پہلا لفظ ہر مسلمان کے لئے دلیل بنتا ہے کہ برائی کرنے کے بعد برائی کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کسی اور کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے الجہر بسو من القول الا من ظلم ہاں سوائے ایک آدمی ہے جو برائی کا اعلان کر سکتا ہے جو دوسروں کو بتا سکتا ہے کہ ہاں بھئی یہ آدمی برا ہے ایک آدمی ہے اور وہ آدمی ہے مظلوم اللہ من ظلم جس کے اوپر ظلم کیا جائے وہ بتا سکتا ہے کہ ہاں میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے یہ فلاں آدمی ہے یہ ظالم ہے یہ آدمی میرے اوپر ظلم کر رہا ہے تاکہ وہ ظلم سے بچ جائے اس کے بارے میں جو احکامات ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں کچھ دیر کے بعد آپ کے سامنے انشاءاللہ اسے میں بیان کروں گا اس لئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرسری جو ہمارا تفسرہ ہے جو مختصر مختصر جو سرسری ہوتا ہے خلاصہ وہ کہیں رہنا جائے اس لئے پہلی بات یہ ہے اعلان برائی کا اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے اس سے پارے کا آغاز ہو رہا ہے پھر اس کے بعد اہل کتاب کی جو غلطیاں ہیں بالخصوص یہودیوں کی بہت بڑی بڑی غلطیاں آج کے اس پارے کے اندر پیش کی گئی ہیں سبحان اللہ آیت نمبر 150 پر 3 سے لے کر 160 پر 2 تک آیت نمبر 150 پر 3 سے لے کر 160 پر 2 تک یہودیوں کی بڑی بڑی غلطیوں کو بیان کیا گیا ہے بڑی بڑی اس میں سے ایک وہ بھی غلطی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی انہوں نے کوشش کی اللہ اکبر اللہ اکبر آج کے اس پارے کے اندر وہ قتل کو بیان کیا گیا ہے اور قتل نہیں ہوا پھر کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا یہ سارا واقعہ پھر عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اس دنیا کے اندر اور سارے لوگ ان پر ایمان لے کر کے آئیں گے سبحان اللہ تو یہ ساری چیز آج کے اس پارے کے اندر پیش کی گئی ہے پھر اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے نصارہ کی غل ان کی غلطی ہونے کے بعد یہودیوں کی غلطی کے تذکیرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کی غلطیوں کا تذکیرہ کیا ہے اس لفظ کے ساتھ یا اہل الکتاب لا تقلو فی دینکم ولا تقلو علی اللہ الا الحق اے اہل کتاب 
بالخصوص نام یہاں اس کے بعد دیکھ لیجئے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم غلو, غلو مت کرو دین کے اندر لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق اور اللہ کے بارے میں سچی بات کہو اللہ کے بارے میں درست بات کرو ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمته القاها الى مریم و روح من فآمنوا بالله و رسله ولا تقولوا ثلاثه یہ لفظ ہے سارے قران مجید میں یہاں پر اور تین مت کہو ون پلس ون پلس ون از ایگل ٹو جو ان کا عقیدہ ہوتا ہے سبحان اللہ یہ نہیں ہے اس کے نام کے ساتھ ولا تقول سلاسہ تین مت کہو تین مت کہو کہ جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام ہولی اسپرٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہے لوگ بول کر ایک عقیدہ بناتے ہیں اس کے نام کے ساتھ بتایا گیا ان کی غلطیوں کو آگاہ کیا گیا ہے آج کے اس پارے کے اندر سبحان اللہ اور آخر میں یہ جو صورت ہے بس پر نو آیتیں جو ختم ہو رہی ہیں سورہ نساء کی اس کے آخری آخری اس کا جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ کلالا کس کو کہتے ہیں میراث میں جب پراپرٹی بانٹی جاتی ہے پراپرٹی تقسیم کی جاتی ہے اس کے اندر ایک ایسا آدمی نکل کر کبھی کبھی آ جاتا ہے جس کی اولاد ہی نہیں ہے لا ولد کوئی اس کا نہیں ہے بس ایک بہن اس کی موجود ہے ساری دنیا کے اندر یا اس کا ایک بھائی موجود ہے اس کی پراپرٹی کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا سبحان اللہ اس کے تذکرے کے ساتھ ساتھ سورہ نسا ختم ہوتی ہے پھر شروع ہوتی ہے سورت المائدہ سبحان اللہ ایک سو بیس آیتوں کی یہ سورت ایک سو بیس آیتوں کی یہ سورت سبحان اللہ سورت المائدہ اس سورت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبیر سے کہا تھا کہ اس سورت کے اندر جو بھی حلال پاؤ اسے حلال سمجھو اور اس صورت کے اندر جو بھی حرام پاؤ اسے تم حرام سمجھو میں انشاءاللہ اللہ تفسیر بن کثیر پڑھوں گا اور میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل بھی دوں گا وہ کون سی آیت ہے اور کون سی حدیث ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے اس صورت کے اندر مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو آیت نمبر ایک سو بارہ سورت المائدہ کے اندر یعنی ساتویں پارے میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل کے درس میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لفظ ذکر کیا گیا ہے حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ والسلام سے درخواست کی تھی اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم جب حواریین نے کہا اے عیسی ابن مریم اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين سبحان الله یہ ایت کریمہ جو ہے اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم ایت نمبر 112 سورۃ المائدہ کے اندر اس کو پیش کیا گیا ہے حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ والسلام سے کہا تھا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تمہارا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے ایک دسترخوان کو اتارے حل ستی رب کا یون ذیل علی نما عیدتم من السما قالت تق اللہ ان کن تم مؤمنین سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلۃ والسلام نے اس وقت کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اگر تمہارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے سبحان اللہ یہ دسترخوان آیا اور کیا ہوا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دسترخوان کے بارے میں جو سور مائدہ کے نام سے جس کا تذکرہ ہے اور جو پوری صورت الحمد للہ موجود ہے ساتویں پارے میں یہ آیت آنے والی ہے میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تفصیلی گفتگو اس کے تعلق سے کروں گا پھر اسی پارے کے اندر سور مائدہ کی آیت نمبر دو بہت بڑی آیت کریمہ ہے کچھ بہترین اصول اس میں بتائے گئے ہیں ایک اصول اس میں یہ بتایا گیا ہے ایک دوسرے کی مدد انسان کس بنیاد پر کرے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے یہ اصول دیا جا رہا ہے تعاون عال البر و تقوا ولا تعاون عال الاسم العدوان و تق اللہ ان اللہ شدید العقاب تعاون عال البر و تقوا ایک دوسرے کی مدد دو چیزوں کی بنیاد پر ہو سکتی ہے یہ ایک نیکی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے اور دوسرا تقوی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے اور ایک دوسرے کی مدد دو چیزوں کی بنیاد پر نہیں کرنی چاہیے منع کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولا تعاون عال الاسم العدوان ولا تعاون عال الاسم والعدوان گناہ کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اسی طریقے سے دشمنی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو ایک بہت بڑی آیت کریمہ ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں میں تھوڑی سی تفسیر آپ کے سامنے کچھ دیر کے بعد پیش کروں گا تیسرے نمبر کی جو آیت ہے سور مائدہ کی آیت نمبر تین جو ہے سبحان اللہ گیارہ جانوروں کا ذکر ہے اس میں جو حرام ہے گیارہ جانوروں کا تذکرہ ہے جو حرام ہے حرمت علیکم المیت ودم و لحم الخنزیر و ما اہل غیر اللہ بہی و المنخنق تو و المقوض تو و المتردی تو و نتی حت و میں کل سب اللہ ما ذکی تم و میں ذب حال نصب و انتستق سم بالاظلم ذالکم فسق اليوم یس الدین کفر مندین کم فلا تخش مخشون اليوم اکمل تو لکم دین کم و اتمم تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم السلام دینا کیا بات اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے خود سنا الحمد للہ پوری آیت آپ نے سنی یہ جانور حرام ہے اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس میں جو تم حرام پاؤ وہ حرام ہے 
اور اس میں جو تم حلال پاؤ حلال ہے سبحان اللہ ان جانوروں کے تذکرے کے بعد ایک بہت بڑا لفظ اسی آیت ایک ہی آیت کے اندر دونوں باتیں موجود ہیں ایک بڑا لفظ کہا گیا ہے کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے گی جزیرہ عرب کے اندر شرک ہوگا اس کی عبادت ہوگی اس سے وہ مایوس ہو گیا ہے سبحان اللہ یہ لفظ ذکر کیا گیا ہے آج کے اس پارے کے اندر اور تیسرے تیسرے نمبر کی آیت میں اور یہ کہا گیا ہے اللہ اکمل تو لکم دین اکم و اتمم تو علی کم نعمتی و ردی تو لکم السلام دینا تکمیل دین دین مکمل ہو چکا ہے سبحان اللہ اب کسی کو اجازت نہیں ہے اس مکمل دین کے اندر اپنے طرف سے کوئی چیز مزید اندر لے کر آنے کی مزید بڑھانے کی یا گھٹانے کی کسی کو پرمیشن نہیں ہے تیسرے نمبر کی آیت ہے سورت المائدہ کی آیت ہے اور چھٹویں پارے کے اندر الحمد یہ آیت موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے جو احسانات ہیں ان میں سے ایک احسان صحابہ نے اسے کہا ہے ایک احسان جو ہے وہ آیت التیمم بھی ہے تیمم کی جو آیت کریمہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم جاتا ہے اور صحابہ اکرام اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں وقت ہو جاتا ہے نماز کا پانی دور تور تک نظر نہیں آتا ہے تو اس صورت حال میں سبحان اللہ آیت نمبر چھ سورہ معاہدہ نازل ہوتی ہے آج پارا نمبر چھ پارا نمبر چھ اور آیت نمبر چھ کتنے آسانی سے ہم اسے یاد رکھ سکتے ہیں پارا نمبر بھی چھ ہے اور آیت نمبر بھی چھ ہے سورت المائدہ کی آیت ہے یا ایو الدین آمن اے ایمان والوں ادا کم تم الاسلح جب تم نماز کا ارادہ کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو وضو کیسے بنانا ہے وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے سبحان اللہ اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ہے اگر تم جنابت کی حالت میں رہو اور تمہیں غسل کی ضرورت پڑے یا سفر کی حالت میں رہو اور وہاں پانی میسر نہ ہو فتیمم سعید طیبا فمسحو بی اجوہکم و عیدکم من یہ تذکرہ ہے سبحان اللہ تیمم کرو سعید طیبا پاک اور صاف مٹی کے ذریعے سے تیمم کر لیا کرو سعید طیبا ومسحو بی اجوہکم و عیدکم من اور تیمم کا طریقہ بیان کیا گیا ہے چھٹویں نمبر کی آیت میں یہ ایک آیت کریمہ ہے جس میں دونوں ہیں وضو بھی بتا بیان کر دیا گیا ہے اور تیمم کا طریقہ بھی الحمدللہ بیان کر دیا گیا ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر بیس پر سات سے لے کر چھ سات آیتیں تقریباً اس دنیا کا پہلا قتل جو ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے قتل کرنے والا کیوں قتل کیا ہے کس نے کس کا قتل کیا ہے پھر انہی آیتوں کو مکمل اسی اسی کو پیش کرتے کرتے اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بڑی آیت پیش کی ہے جسے دنیا کا ہر بڑا لیڈر قرآن مجید کی آیت سے نکال کر پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارا دین یہ ٹیریزم کے خلاف ہے ہمارا دین دہشت گردی کے خلاف ہے کہ ایک جان کو اگر کوئی مارتا ہے تو وہ ساری دنیا کی انسانیت کو ختم کرنے کے برابر ہے ایک جان کو اگر کوئی زندہ کرتا یعنی اس کے لیے زندگی کے اس کی مدد کرتا ہے سبحان اللہ تو وہ پھر ساری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے یہ آیت کریمہ بھی الحمدللہ آج ہی کے پارے کے اندر موجود ہے بس پر ساتویں نمبر کی آیت سورت المائدہ وہاں سے پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی اور پڑھتے پڑھتے تقریبا سات آٹھ آیتیں پڑھیں آپ کو یہ سارا انشاءاللہ تبارک و تعالی مواد آپ کو مل جائے گا دنیا کا پہلا قتل کیا ہے میں انشاءاللہ تعالی کچھ دیر کے بعد اس پر کچھ تھوڑی باتیں کہوں گا پھر اس کے بعد تیس پر پانچویں نمبر کی ایک آیت کریمہ ہے وسیلہ کسے کہتے ہیں بڑا مسئلہ ہے آج وسیلے کا یا یو الدین آمن تق اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو و بتگ علیہ الوسیلہ اور وسیلہ طلب کرو وسیلہ تلاش کرو یہ آیت کریمہ ان شاء اللہ تعالیٰ پندرہویں پارے میں بھی آئے گی ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تفسیر آئندہ ان شاء اللہ ہم بیان کریں گے اسی طریقے سے ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے جو سزائیں ہیں ہمارے دین کے اندر تیس پر آٹھ نمبر کی آیت وساری قو ساری قد فقط ایدیم جزا امبیما کسبا نکال امن اللہ اسی طریقے سے چالیس پر پانچ نمبر کی جو آیت ہے قصاص وہ کتب نہ علیہم فیحا ان نفس بن نفس جان کے بدلے جان سبحان اللہ آنکھ کے بدلے آنکھ کان کے بدلے کان انگلی اگر کوئی کسی کی کاٹ دے یعنی ایک دوسرے کا جو قصاص ہوتا ہے سبحان اللہ وہ کیسے ہمارے دین کے اندر ایک آدمی ایک آدمی کو مار دیا جان کے بدلے جان ہوتی ہے سبحان اللہ کسی کی آنکھ پھوڑ دیا اس کا قصاص کیا ہے کان پھوڑ دیا کاٹ دیا اس کا بدلہ کیا ہے ہمارے دین کے اندر یہ آیت کریمہ چالیس پر پانچ نمبر کی آیت ہے سورت المائدہ کی آیت کریمہ ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے یا ایوہ رسول کہہ کر اے رسول بلغ ما انزل علیکہ من ربک تبلیغ کا کام کیجئے اور تبلیغ کس چیز کی ہونی چاہیے یاد رکھیے گا تبلیغ ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکہ من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ آپ دائی ہیں دین کے دائی رہیے آپ برابر دعوت کا کام کرتے
آپ کو لوگوں سے بچانا اللہ کی ذمہ داری ہے اللہ یا عصیم من الناس اللہ آپ کو بچائے گا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا ساٹھ پر ساتویں نمبر کی آیت کریمہ ہے سکسٹی سیون نمبر کی آیت کریمہ ہے دعوت تبلیغ ہمارے لئے ضروری ہے سبحان اللہ اور اس کے اندر کیسے کرنا ہے کس چیز کی دعوت ہونی ہے اس کو بڑی اہمیت سے بیان کیا گیا ہے معزز سامعین اس کے بعد ایک بہت پیاری آیت بہت اچھی آیت میرے دل کے بہت قریب ہے آیت یہ ہاں صحابہ کی عادت ہوتی تھی کہ صحابہ کچھ صورتوں سے محبت کیا کرتے تھے اس میں سے ایک صحابی نے کہا مجھے محبت ہے سورہ اخلاص سے قل ہو اللہ و حد سے تو نبی نے کہا حب کا ایا ہے یہ محبت جو تمہاری سورہ اخلاص سے ہے قل ہو اللہ و حد سے ہے تمہیں جنت میں لے کر جائے گی اللہ اکبر مجھے محبت ہے آیت نمبر ستر پر چار سورہ المائدہ سے میں بڑی محبت کرتا ہوں اس آیت سے جی ہاں اور آیت کیا ہے فلا یتوبونا الاللہ و استغفرونا کیوں نہیں توبہ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور کیوں نہیں معافی مانگتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ آیت اللہ نے کب کہا ہے اس سے پہلے کہ اگر ہم چار پانچ آیتوں کو لے لیتے ہیں ستر اکہتر بہتر تہتر چورہتر پانچ آیتوں کو لے کے پڑھتے ہیں مانا بڑا زبردست آتا ہے اس کا انشاءاللہ آج کے درس کی آخری بات کے طور پر تفسیر میں انشاءاللہ اس کی کروں گا بڑی بہترین آیت ہے پھر آخیر میں لعین اللذین کفروا من بنی اسرائیل لانت کی گئی ہے بنی اسرائیل کے کافروں کے اوپر اور لانت کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اس چیز سے روکتے نہیں ہیں جس برائی کو وہ دیکھتے ہیں دعوت کا کام نہیں کرتے لعین اللذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیس بن مریم ذالک بما عصو و کانو یعتدون کانو لا یتناہون عم منکر فعلو یہ لفظ ہے قرآن مجید کا کوئی بھی منکر وہ دیکھتے تو اس سے منع نہیں کرتے شیخ اپنا دیکھ دوسروں کو نہ چھیڑ سبحان اللہ یہ ہمارا دین نہیں ہے ہمارا دین ایسا نہیں ہے ہمارا دین دعوت پر ممی ہے ہمیں دعوت دینی پڑے گی بنی اسرائیل پر لانت کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کانو لا یتناہون عم منکر فعلو کہ وہ کسی منکر کو دیکھتے کسی گناہ کو دیکھتے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے تو منع نہیں کرتے تھے اللہ اکبر پھر آخیر میں پارے کے آخیر میں دو آیتیں جو ہیں سبحان اللہ بڑی اسی پر دو نمبر کی جو آیت ہے اس کا تعلق ساتویں پارے سے بھی ہے الحمدللہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْر ذالک بئن منہم قصیصین و رہبان و انہم لا استکبرون کیا بہترین آیت ہے لتجدن اشد الناس یہ آیت کریمہ سن لیجئے گا اس کی شرح میں انشاءاللہ ساتھویں پارے میں ملا کر اس لئے کہ ساتھویں پارے کی پہلی آیت اور یہ آیت یہ دونوں ملی ہوئی ہے ان دونوں کا آپس میں لازم اور منظوم کا تعلق ہے ایک دوسرے کا بڑا گہرہ ربط ہے آپس میں اس لئے میں کل کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی صرف ترجمہ سن لیجئے گا لتجدن اشد الناس آپ ضرور پاؤ گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس عداوہ لوگوں میں سب سے بڑے دشمن دشمنی کے اعتبار سے سب سے سخت دشمن اشد الناس عداوہ کس کے دشمن للذین آمنوا مسلمانوں کے ایمان والوں کے کون ہیں دشمن اليہود پہلا لفظ اللہ نے جو ذکر کیا ہے یہودی لتجدن اشد الناس عداوہ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا اور مشرقین حضرات نبی کے زمانے میں جو مشرقین نے جب یہ آ رہا ہے تو آج کے مشرقین تو نہیں تھے جنہیں ہم قبر پرست کہتے ہیں مشرقین سے مراد وہی بد پرست حضرات تھے سبحان اللہ یہ دو طبقوں کے بارے میں کہا گیا ہے ساری دنیا میں سب سے زیادہ نفرت ہی لوگ کریں گے دشمنی ہی لوگ کریں گے مسلمانوں سے لَتَجِدَنَّا شَدَّ النَّاسِ عَدَى وَتَلِّ الَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا پھر یہ کہا گیا وَلَتَجِدَنَّ اور تم ضرور پاؤ گے مسلمانوں کے قریب محبت میں وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَا جو کرشن ہوتے ہیں اس میں بہت سارے کرشن مسلمانوں کے قریب ہوں گے محبت کے اعتبار سے اور ایسا اس لیے ہے ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُحْبَانَا ان کے اندر قسسین ہوتے ہیں ان کے اندر رہبان ہوتے ہیں ایسے لوگ علماء ان کے ہوتے ہیں اور ایسے عابد ان کے اندر ہوتے ہیں جو دنیا کو چھوڑ بیٹھے ہیں رہبانا اسی وجہ سے یہ لوگ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں یہ کہا گیا میں نے جسے آپ کے سامنے کہا اس کی شرع یہ آخری آیت کی شرع انشاءاللہ میں پارہ نمبر سات کے ساتھ ملا کر کروں گا وعیدہ سمعوں کے ساتھ یہ کچھ مختصر سا خلاصہ تھا محترم بزرگ اور دوستوں پارہ نمبر چھے کا ایک سو گیارہ آیتوں کا اس کے اندر یہ 
ثم الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں پیش کیے گئے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے سبحان اللہ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا یہ پارا نمبر 6 کی پہلی اور دوسری یہ دو ایت کریمہ ہیں سبحان اللہ ترجمہ اردو زبان میں اس کا میں ایک مرتبہ کرتا ہوں لا يحب الله الجهر بالسوء برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہاں مگر مظلوم کو اجازت ہے اگر تم کسی نیکی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ کرو کسی نیکی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت رکھنے والا ہے کیا ترجمہ ہے الحمدللہ سن کر ہی دل کو سکون ملتا ہے سن کر ہی دل کو سکون ملتا ہے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول دین اسلام کا ایک بہت بڑا سبحان اللہ ہمارے دین کے اندر دین اسلام کی جو بلند و بالا تعلیمات ہیں اور اعلی اخلاقیات میں سے ایک ایک یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر برائی دیکھیں تو اس کا چرچا نہ کریں یہ ہمارے دین کی خوبی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں ہمارے دین کی خوبی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے میں تو یہ چاہوں گا کہ ہمارے ہر مسلمان بھائی کے ذہنوں میں یہ ایت موجود ہو ہمارا ہر مسلمان بھائی ہو یا بہن ہو اسے معلوم ہو پارا نمبر چھے کا پہلا لفظ کیا ہے میرا اللہ کس سے نفرت کرتا ہے کونسی چیز ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت نہیں کرتا ہے الجہرہ بسو سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے یہ کسی کے اندر بھی بعض علماء اکرام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھو تو اس کے کان میں جا کر بولو اس کے کان میں جا کر کے بولو یہ برائی تمہارے اندر پائی جاتی ہے لوگوں میں چرچہ کرنا اس کی برائی کو اٹھا کر کے دکھانا یہ جائز نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے من سطر مسلم سطر اللہ من سطر مسلم سطر اللہ کتنی بڑی بات ہے کون اس دنیا کے اندر کون ہے اس دنیا کے اندر جس میں عیب نہیں پایا جاتا ہے بتائیے مجھے کون ہے اس دنیا کے اندر جو گناہ نہیں کرتا ہے سبحان اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلو بنی آدم خطہ آدم کا ہر بیٹا گناہ کرے گا اس کے اندر عائب پایا جائے گا اس کے عائبوں کو اٹھانا لوگوں کے سامنے اس کا چرچہ کرنا لوگوں کے سامنے اس کے پیٹ پیچھے اس کی غیبتیں کرتے چلنا یہ ہمارے دین کے اندر پسندیدہ چیز نہیں ہے اگر آپ آج اس کے عائب کو چھپاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عائبوں کو چھپائے گا من سطر مسلمن سطر اللہ یہ لفظ کہا گیا ہے اور یہ کہہ کر غیبت کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے دین میں بند کر دیا گیا ہے ہاں اس میں دو معنی جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا ایک تو یہ ہے دوسرے میں اگر برائی دیکھتے ہیں اس کا بھی چرچہ نہیں کرنا اس کا بھی چرچہ نہیں کرنا اس کی اصلاح کی فکر کرنا انشاءاللہ اسے صدارنے کی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فکر کرنا اس کا چرچہ نہیں کرنا لوگوں میں آ کر اس کے چرچے نہیں کرنا دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہے جو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ذنب معافا الا المجاہرین ہر گناہ معاف ہے سوائے اس کے جو اعلان کرتے ہیں گناہ کر کے اعلان کرتے ہیں اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے یہ دوسروں کے گناہوں کو بتانا چرچہ کرنا وہ بھی پسند نہیں ہے اور خود گناہ کرنے کے بعد اللہ اکبر خود گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کا چرچہ کرنا اپنے گناہوں کو شان سے بتانا یہ بھی اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ان دونوں چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجئے ایک آدمی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وہ بتا سکتا ہے وہ برائی کے بارے میں اگر کسی میں دیکھتا ہے کہ ہاں یہ آدمی ظالم ہے وہ بول سکتا ہے وہ مظلوم ہے سبحان اللہ مظلوم کے لیے پرمیشن ہے میں نے ایک حدیث نوٹ کی ہے ابو دعوت پانچ ہزار ایک سو پچاس پر تین حدیث کا نمبر ہے صحیح حدیث ہے سبحان اللہ اور اس حدیث کو میں نے نوٹ کیا ہے اسی کتاب سے سبحان اللہ ابن کثیر سے میں نے اس حدیث کو نوٹ کیا ہوا ہے اور ابن کثیر میں اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد جو اس حدیث کے روشنی میں جو لکھا گیا ہے اخرجہو ابو دعوت و قدالک البخاری اور امام بخاری نے بھی اسے اللہ دب المفرد کے اندر اور مصدرہ کے حاکم کے اندر بھی اسنادہو حسن اسناد اس کی حسن ہے و صحاہو الحاکم علی شرط مسلم و قول الالبانی فی صحیح سنن ابی دعوت و صحیح الالعدب المفرد مطلب حدیث صحیح ہے حدیث صحیح ہے یہ ایک آدمی جس کو پرمیشن دی گئی ہے کسی کے اندر برائی دیکھے تو وہ وہ ایک آدمی بول سکتا ہے اور وہ مظلوم ہے میں حدیث پڑھتا ہوں اب بھائیوں اور بہنوں کے سامنے ان ابی حریت رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ان رجولن اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا فقال اس نے کہا انلی جارن یوزینی میرا ایک پڑوسی ہے مجھے بہت ستاتا ہے اللہ ہم سب کو اچھے پڑوسی عطا کرے اللہ ہم سب کو اچھے پڑوسی عطا کرے پڑوسی کا بڑا کردار زندگیوں میں ہوتا ہے پڑوسیوں کا جو نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزیں آدمی کو اچھی ملیں تو بہت ا
اچھی سواری ہو سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من السعادہ اس میں سے اگر ایک بھی آگے پیچھے ہو گئی تو پھر زندگی جو ہے آدمی کی آگے پیچھے ہو جائے گی پڑوسی کا ذکر ہے دیکھیں انلی جار نیو دینی انلی جار نیو دینی میرا ایک پڑوسی تھا بڑا ستاتا تھا مجھے فقال اللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشورہ دیا اخرج متاعت فضاعہو علی الطریق اپنا سامان نکالو اور اسے راستے میں رکھ دو صلی اللہ اکبر فاقد الرجل متاعہو فطرحہو علی الطریق فجعل کل من مر بہی قال مالک قال جار یوزینی فیقول اللہم ملعنہو اللہم مخزہو فقال الرجل ارجع الى منزلک وقال لا اوذیک ابدا رواہ ابو داود حدیث اس طریقے سے اس نے ویسے ہی کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر اس نے عمل کیا گھر کا جو سامان تھا اس کو نکال کے روٹ پہ اس نے ڈال دیا ہر آنے جانے والا راستے میں جو رہ گزر ہے وہ اسے پوچھا کرتا تھا کہ بھئی اپنا سامان راستے میں کیوں ڈالے ہو سبحان اللہ تو وہ آدمی کہتا کہ یہ پڑوسی ہے مجھے تکلیف دے رہا یہی ہے دلیل مظلوم کے لیے پرمیشن ہے کہ وہ کسی کے اندر برائی دیکھے تو وہ بتا سکتا ہے تاکہ اسے ظلم سے رک جائے تو جانے والے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ملعن ہو اللہ مغزو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسوا کرے یہ ایسا پڑوسی ہے اتنے لوگوں نے کہا کہ پڑوسی نے دیکھا بھئی مسئلہ ٹیڑا ہو رہا ہے فقال الرجل جا کر اس نے کہا ارجع الى منزلی اٹھاؤ بھئی سامان گھر کے اندر رکھو لا اوزی کا عبدہ آج کے بعد زندگی میں کبھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا یہ حدیث جسے میں نے کہا ابو دعوت اتنی کتابوں کے اندر الحمدللہ حدیث موجود ہے صرف یہ پڑوسی کی حد تک نہیں ہے اگر کوئی بھی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو جا کر کسی بڑے انسان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ آدمی میرے اوپر ظلم کر رہا تاکہ وہ ظلم سے بچ جائے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم میں بھی اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے عراشی کا واقعہ ہم سبھی لوگ تقریباً جانتے ہیں عراشی جس نے ابو الحکم کے ساتھ معاملہ کیا تھا جس نے ابو جہل کے ساتھ معاملہ کیا تھا جس کا نام ابو الحکم بھی تھا معاملہ کیا تھا اونٹ اس نے آ کر کے بیچے تھے اور ابو الحکم جو ابو جہل ہے وہ آج کل کر کے ٹال رہا تھا پیسے نہیں دے رہا تھا اونٹ کے پیسے نہیں دے رہا تھا بیچارہ وہ مکے کا بھی نہیں تھا باہر سے آیا تھا کافی دور سے سفر کر کے آیا تھا اس نے ابو جہل سے کہا بھائی دیکھو یا تو میرے اونٹ مجھے لوٹا دو یا تو پھر میرے پیسے مجھے واپس کر دو سبحان اللہ کتنے لوگ ہیں آج نام مسلمان کا ہے مگر خسلت ابو جہل کی ہے نام مسلمان کا ہے مگر خسلتیں ابو جہل کی ہیں اللہ حفاظت فرمائے ان ایسے لوگوں کی خسلتوں سے ابو جہل نے وہ آراشی سے کہا نام اس کا آراشی ہے اس سے کہا پیسے نکال کے دکھاؤ میرے سے تم نکال لو گے پیسے میرے سے نکال کے دکھاؤ میرے سے پیسے نہ اونٹ دوں گا نہ پیسے دوں گا کر لو جو کرنا ہے اللہ اکبر کتنے مسلمان ہیں اسے کتنے مسلمان ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر وہ آراشی بچارہ سارے مکہ میں گھوما مسافر ہے مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے پریشان حال ہے کہا کہ ابو جہل سے میرے اونٹ دلوا دو ابو جہل سے میرے پیسے دلوا دو کسی نے نہیں منا گیا ابو جہل کون ابو جہل کہاں سے دے گا بھائی وہ نہیں دے گا وہ آدمی سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کافروں نے کفار نے دیکھا کہ مزا لیتے ہیں عراشی سے کہا تمہیں تمہارا پیسہ چاہیے یا تمہیں اونٹ چاہیے دیکھو یہ آدمی ہے اس کے پاس جاؤ یہ آدمی اگر چاہے گا تو تمہارے پیسے مل جائیں سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عراشی آیا آپ سے درد بھرے انداز میں شکایت کی اتنے دنوں سے یہ آدمی مجھے ستا رہا ہے نہ میرے میرا مال واپس کر رہا ہے نہ میرے پیسے واپس کر رہا ہے لوگوں نے مشورہ دیا آپ اگر اس سے جا کر کہیں گے تو وہ پیسے دے دے گا لوگ یہ کفار یہ سوچ رہے تھے ابھی جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تماشا بنے گا ابو جہل ڈانٹے گا ہم مزا لیں گے ایسے بھی مسلمان ہیں سبحان اللہ ایسے بھی مسلمان ہیں لوگوں کو لڑا کر مزا دیکھنے والے مسلمان بھی ہیں اور پھر بھی رحمت الہی کے امیدوار ہیں اللہ اکبر تماشا دیکھئے تماشا دیکھئے مسلمانوں کی حرکتوں کو دیکھئے بہت سارے مسلمان ہیں عراشی کی بات اللہ کی نبی نے سنی مظلوم تھا وہ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر گئے ابو جہل کے دروازے کو نبی نے کھٹ کھٹ آیا ابو جہل دروازہ کھولا حقہ بکہ چہرہ پوری طریقے سے زرد آلود ہو گیا ہے جیس چہرہ جو ہے ایک دم ڈر گیا ہے سیدھے اندر اللہ کی نبی نے کہا اس کا مال دے دو بس اتنا کہا سیدھے اندر گیا اور جتنے پیسے اس کے بنتے تھے عراشی کے سارے پیسے لے کر آیا اور عراشی کے حوالے کر دیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے ابو جہل کے دوستوں نے ابو جہل سے پوچھا ارے نادان انسان ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہاں ایک اچھا خاصا تماشا کھڑا ہوگا اور تو رسوا کرے گا ان لوگوں کو مگر الٹا ہو گیا ابو جہل نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آکے کھڑے ہیں محمد کھڑے ہیں اور ایک بہت بڑا اونٹ ساتھ میں کھڑا ہوا ہے اپنا مو کھول کے کھڑا ہے اگر میں ذرا
میرے بھائی جہاں یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے وہاں ہمارے لیے دلیل یہ بھی ہے مظلوم کے لیے اگر وہ کسی کے اندر برائی دیکھتا ہے ہمارا دین یہ پرمیشن دیتا ہے اس انسان سے جا کر وہ کہہ سکتا ہے جو ظلم کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور جو طاقت رکھنے والے لوگوں سے ہماری گزارش ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں آپ اللہ کے لیے ظلم ہونے مت دیجیے اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ ظلم کو روکنے کی کوشش کیجئے آیت کا دوسرا جو ٹکڑا ہے وہ بہت بہترین سا ٹکڑا ہے ان تب دو خیر نو تخفو ہو تعفو انسو ان فن اللہ کا نافو ان قدیرہ اگر کوئی بھی نیکی تم دکھا کر کے کرو اعلانیہ طور پہ کرو یا چھپا کر کے کرو یا کسی کو معاف کر دو کیا لفظ ہے کسی کو معاف کر دو اور تعفو انسو ان کسی برائی کو تم معاف کر دو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے یہ جو دوسری آیت کریمہ ہے اس کے ساتھ اگر ہم اس کو ملا لیں گے بڑی بہترین سی آیت کریمہ ہے بہت بہترین سی آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر معافی کی جو ہے اہمیت بیان کی گئی ہے اگر آپ معاف کر دیں سبحان اللہ برائی کو دکھائیں کسی بھلائی کو دکھا کے کریں یا بھلائی کو چھپا کے کریں یا کسی برائی کو معاف کر دیں معاف کرنا کتنا بڑا ہے ہمارے دین اگر کوئی شخص ہمارے سے بد سلوکی کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارا دین اس کے تعلق سے کیا حکامات ہمیں دیتا ہے سبحان اللہ معاف کرنے کے تعلق اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہے سورہ شورا کی آیت کریمہ ہے وہ جزا فمن آفا و اصلح فاجر اللہ برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنا کی برائی ہے آپ اتنا کر سکتے ہیں ہاں اگر کوئی معاف کر دے اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا حدیث میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی دو ہزار پانچ سو اسی پر آٹھ حدیث کا نمبر ہے بہت بہترین حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مانا کو سمال من صدقہ تین صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے ولا زاد اللہ بیاف بن اللہ عزت اور کوئی بھی معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی عزت بڑھتی ہے اللہ ایسا کہتا ہے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا ہے سبحان اللہ ومن تواد علی اللہ رفاع اللہ اور جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو عاجز بنائے اللہ کے لیے اپنے آپ کو توازو اختیار کرے سبحان اللہ اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے امن توا دا اللہ اللہ کے لیے توازو اختیار کرے ان کی ساری اپنے اندر پیدا فرمائے اپنی طبیعت کے اندر نرمی پیدا کرے اگر اللہ کے لیے کوئی کرتا ہے سبحان اللہ اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اس کے اندر جو دوسرا جو ٹکڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ معافی کی فضیلت کے تعلق سے ہے آدمی معاف کرے گا تو عزت اس کی بڑھے گی سبحان اللہ تیسری بات معافی کے تعلق سے جو حدیثوں میں بیان کی جاتی ہے فرشتوں کی تصویر جو حملت العرش ہیں کون فرشتے وہ فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی تصویر کو اللہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی شرح میں پیش کیا ہے تصویر یہ ہے فیقول باد ہم سبحان کالا علم کا باد علم و یقول باد ہم سبحان کالا افوی کا باد قدرتی کیا بہترین تصویر ہے فرشتے یہ کہتے ہیں پاک ہے اللہ تعالیٰ تیری ذات اللہ حلم کا بعد علم تو جاننے کے باوجود ہر ایک کے گناہ کو تو جانتا ہے ہر ایک کی غلطیوں کو تو جانتا ہے اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تو نرمی برتتا ہے سبحان اللہ اور بعض فرشتے یہ کہتے ہیں سبحان کالا افوی کا بعد قدرت اللہ تو خدرت رکھنے کے باوجود بھی تو معاف کرتا ہے اللہ اکبر فرشتوں کی دعا ہے تصویر ہے یہ سبحان کالا افوی کا بعد قدرت معاف کرنا بہت بہت زیادہ پسندیدہ پسندیدہ عمل ہے ہمارے دین کے اندر ایک اور حدیث ہے سبحان اللہ ان عبد اللہ ابن عمر قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے اگر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ میں ایک دن میں میرے پاس جو کام کرنے والا خادی میں اسے معاف کروں کیا لفظ ہے یا رسول اللہ کم نعف عن القادم کم نعف عن القادم خادم جو کام کرتا ہے غلطی کرتا ہے پھر غلطی کرتا ہے پھر کتنی مرتبہ معاف, معاف کروں فصمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ثم عاد علیہ الکلام پھر وہ, وہ جو صحابی ہے وہ بار بار اعادہ کرتے رہے بار بار پوچھتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار خاموش رہے فصمت فلم مکہ نہ فصالی تھا تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا اوف ان فی کل یوم سبعی نمرہ دن میں ستر مرتبہ معاف کرو کتنی بار اپنے پاس کام کرنے والوں کو درگزر کرو درگزر کرو اپنے پاس کام کرنے والوں کو معاف کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ستر مرتبہ روا ہو ابو داود و صحا البانی شیخ ابو شیخ البانی نے صحیح کہا امام ابو داود نے اس حدیث کو بیان کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث اور فرماتی ہیں معافی کے تعلق سے منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نفس ہی ابدا ساری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا 
اپنے نفس کے لیے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا بخاری کی ایک حدیث ہے ہم جب حدیث کو سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس جیسی حدیثوں پر اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح بخاری کی حدیث ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان یہودی ایک یہودی عورت تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملا کر گوشت دیا تھا بکری کے گوشت میں زہر ملا کر اس گوشت کو پیش کیا تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشات مسمومہ بشات مسمومہ زہر آلود بکری کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے پروسہ تھا رکھا تھا فاک المنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھا لیے فجی ابیہ فقیل اس کو پکڑ کے لایا گیا بھائی کیوں تو نے زہر ملایا نبی کو زہر ملا کے کیوں دیا اللہ اکبر فقیل اللہ فقیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ نقت اللہ اللہ کے نبی سے قتل کر دے اللہ نقت اللہ معاف کیجیے اللہ نقت اللہ کیوں اسے مار نہ دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قتل کیوں نہ کر دے قال اللہ نبی نے کہا نہیں معاف کر دو اس کو اس کو معاف کر دو کس, کس کو معاف کر دو زہر ملا کے جس نے پروسا اور نبی کے دانتوں میں وہ زہر رہا انس ابن مالک کہتے فما ذل تو عارف ہوا پھر لہباتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبڑوں میں برابر اس درد کو میں دیکھا کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبڑوں میں وہ درد میں دیکھا کرتا تھا جو زہر کا درد ہے اللہ اکبر اللہ کے نبی نے معاف کر دیا سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معافی کے بارے میں دنیا یہ کہتی ہے یا معاشرہ قریش ما ترون ان فائل ان فیکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے قریش کے لوگوں فتح مکہ کے موقع پر تم کیا سمجھتے ہو ایک وہ دن تھا جب تم نے میرے گلے میں سبحان اللہ رسی گلے میں چادر ڈال کر بھیجا تھا ایک وہ دن تھا جس جب تم نے اس کی چابی دینے سے مجھے منع کیا تھا خان کعبہ کی چابی دینے سے ایک وہ دن تھا جب صحابہ اکرام کو تم نے مارا تھا کاٹا تھا سبحان اللہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا تم کیا کہتے ہو قالو خیر مکے والوں نے کہا ہم اچھی بات کی امید رکھتے ہیں اخن کریم و ابن اخن کریم کیا لفظ ہے کافروں کی گواہی ہے یہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اخن کریم ایک ایسا بھائی ایک ایسے بھائی ہیں آپ جو کریم ہیں شریف ہیں سبحان اللہ و ابن اخن کریم اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں آپ سبحان اللہ آپ کے اندر اخلاق اچھے ہیں اللہ کے نبی نے کہا اذہب و انتم الطلقہ اذہب و انتم الطلقہ سبحان اللہ ساری دنیا میں یہ تاریخ ہے بڑے بڑے لیڈر کہتے ہیں آج تک دنیا نے نہیں دیکھا ہے مارنے والوں کو آزاد کرنے والا اس انداز میں آزاد کیا ہو اذہب و انتم الطلقہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے معاف کرنے معاف کرنے کی اللہ تبارک و تعالی یہ عادت میرے اندر بھی لے کر آئے اللہ تبارک و تعالی اس لیے کہ یہ یہ آیت کریمہ وہی ہے کہ آپ کسی برائی کو معاف کر دیں برائی کا چرچا کرنا ایک طرف ہے اور برائی کو معاف کرنا بہت پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آخری جو ٹکڑا ہے اللہ ہمیں توفیق دے بھائی کو بھائی سے معافی چاہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے ماں سے بیٹا ناراض ہے سبحان اللہ ماں کو منانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹوں کو توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کی برائیوں کو معاف کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے پارا نمبر چھ کا پہلا ٹکڑا ہے کتنا بڑا پیغام سبحان اللہ اس ٹکڑے کے اندر دیا گیا ہے آپ سوچ سکتے ہیں جیسا میں نے آپ کے سامنے سرسری طور پر جب میں نے کہا میں نے آپ کے سامنے کہا ہے کہ اس کے اندر یہودیوں کی جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو بتایا گیا ہے کیا غلطیاں ہیں یہودیوں کی سبحان اللہ اور میں نے کہتے کہتے یہ بھی میں نے تمہارے سامنے کہا ہے کہ آج کے ہی پارے کے اندر یہ بھی موجود ہے یہودیوں کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام کو مارنے کی جو کوشش کی میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں ایسے ہی انگلیوں پر گناؤں گا اسے ذہن میں رکھ لیجئے تفصیل کے لیے موقع نہیں ہے یہودیوں کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے سبحان اللہ نومین و بباد الکتاب و نقفر و بباز ساری کتاب جو اتاری گئی تھی تورات اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے اپنے مطلب کا جتنا چاہیے اتنا لیتے اور اپنے مطلب کی جو باتیں نہیں ہوتی تھی اسے چھوڑ دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس سے بچائے دوسری بات ان کے تعلق سے یہ بتائی گئی ہے ارین اللہ جہرا آج کے پارے میں یہ سب کہا گیا ہے ہم اللہ کو ڈائریکٹ دیکھنا چاہتے ہیں سبحان اللہ ارین اللہ جہرا ڈائریکٹ اللہ کو ہم دکھائیے ہمیں دکھائیے پھر ان کی ایک غلطی سمت تخد العجل انہوں نے اتنے احسانات کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے فراؤن کو غرق کیا اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو جو گائے کا بچہ ہوتا ہے بچڑے کی پرستش انہوں نے شروع کر دی وہ غلطی آج بتائی گئی ہے اور خل البابا سجدہ ان سے کہا کہ ابھی سجدہ کرتے ہوئے آپ بیت المقدس کے اندر داخل ہو جاؤ 
تو انہوں نے وہاں سجدہ کرنے کے بجائے رینگتے ہوئے گئے یہ غلطی بتائی جاتی ہے لا تعدوف سب سبحان اللہ ہفتے کے دن آپ سرکشی نہ کرو حد سے آگے نہ بڑھو وہ غلطی ان کی بتائی گئی ہے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو نہ توڑو یہ غلطی بتائی گئی ہے اللہ کی آیتوں کا انکار نہ کرو یہ غلطی بتائی گئی ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ان کی ایک غلطی یہ بتائی کہ وہ قول ہم انا قتل المسیحا سبحان اللہ اور ان کی ایک غلطی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے سبحان اللہ جو قوم نبی کو مار سکتی ہے وہ کسی کو بھی مار سکتی ہے جو قوم پیغمبروں کا قتل کر سکتی ہے وہ معصوم بچوں کو بھی مار سکتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کچھ بھی کر سکتی ہے اس لیے کہ اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے قرآن کہتا ہے وہ قتل ہی مل امبیا حق نبیوں کو انہوں نے قتل کیا اور اسی کو کہتے کہتے قرآن مجید نے یہ ان کی غلطی کو بتایا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے مریم کو بھی ہم نے مریم کے بیٹے کو مارا ہے عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام کو مارا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو واضح کیا ان لوگوں نے عیسیٰ کو نہیں مارا وہ قول ہی منا قتل المسیح سب نہ مریم رسول اللہ وہ میں قتل وما صلب ہو ولاکن شبی حلم نہ انہوں نے مارا عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام کو قتل کیا نہ سولی دی ہاں ان کو شبہ ہو گیا ہے شبہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کہتے ہیں کہ جو ہوارین تھے ان میں سے کسی ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شکل دے دی جب میں نے یہ پڑھ پڑھنا شروع کیا ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام کو پکڑنے کے لیے جب لوگ آئے عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام کے پاس سبات آشرا من الحوارین لکھا ہوا ہے اتیا عیسا و عند سبات آشرا من الحوارین حوارین میں سے سترہ حوارین حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام نے پوچھا بھائی کون ہے آپ میں سے جو میری صورت اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا سبحان اللہ فقال رجل من ہم انا تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور بعض روایتوں میں آتا ہے اس کی عمر کم تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام نے دوبارہ پوچھا دوبارہ وہی کھڑا ہوا سہبارہ پوچھا سہبارہ وہی کھڑا ہوا میں یہ لفظ تمہارے سامنے ویسے ہی پڑھتا ہوں جیسے لکھا ہوا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر جب لوگ پکڑنے کے لیے آئے فلم دخل والے ہی سور اللہ عز و جل کلح صورت عیسا ایک میں یہ کہا گیا ہے جب لوگ پکڑنے کے لیے آئے تو جتنے سترہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب کی شکل اللہ تبارک کو تعالیٰ نے عیسیٰ کی جیسی بنا دی سور اللہ کلحم صورت عیسا فقال الحم سہر تمونا تو ان لوگوں نے کہا تم نے ہمیں جادو کر دیا گئے جادو کر دیا ہے سبحان اللہ پھر ایک روایت میں ایسے ہے ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام کی شکل دے دی لوگوں نے اسے پکڑا اسے سولی پہ چڑھا دیا اور وہی قرآن مجید کہتا ہے شبی لہم حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا یہ چیزیں نماز آج کے پارے میں الحمد بہت اچھے انداز میں بہت اچھے انداز میں اللہ نے پیش کیا ہے اور ایک لفظ وہ ام من اہل الکتاب اللہ لمن بھی قبل موتی وہ یوم القیامت یقون و علیہم شہیدہ یہ لفظ کہہ کر اللہ نے کہہ دیا ہے ہر اہل کتاب میں سے ہر ایک ایک دن ضرور ایمان لے کر کے آئے گا اس پر اپنی موت سے پہلے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام ضرور ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام اس دنیا میں آئیں گے یہ چھٹویں پارے میں یہودیوں کی غلطیاں عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام کا قتل اس مسئلے کو حل کیا گیا ہے اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہیں عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام دوبارہ اس دنیا کے اندر ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے اس طریقے سے سورہ نسا کی جو بس پر نو آیتیں ہیں مختصر اس کا خلاص خلاصہ الحمد ختم ہوتا ہے اور جو اسی پر دو آیتیں ہیں سورت المعیدہ کی جیسے میں نے سرسری طور پر آپ بھائیوں کے سامنے کہا ہے اس کے اندر کچھ اہم اہم چیزوں کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لیتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی تفسیر انشاءاللہ اللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں سورت المعیدہ کے تعلق سے میں نے کچھ دیر پہلے آپ بھائیوں کے سامنے کہا تھا سورت المعیدہ کے تعلق سے حضرت معاویہ معاویہ بن صالح وہ زہرا وہ ظاہرہ سے اور وہ جبیر ابن نفیر سے روایت کرتے ہیں جبیر ابن نفیر کہتے ہیں حجج تو فدخل تو علیہ عائشہ کتنی اچھی بات ہے دیکھو میں نے حج کیا اور حج کے بھی میرے ساتھ حج میں اماں عائشہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے کمرے میں خیمے میں تھے حجج تو فدخل تو علیہ عائشہ حج کے بیچ میں ان دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں ملنے کے لیے گیا فقالت علی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا جبیر کہتے ہیں جبیر ابن نفیر کہتے ہیں یا جبیر اے جبیر تقرا المائدہ سر معاہدہ پڑھتے ہو سر معاہدہ شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں سر معاہدہ پڑھتے ہو فقل تو نام جبیر کہتے ہیں ہاں میں پڑھتا ہوں قالت اما عائشہ نے کہا اما ان آخر صورت نزل یاد رکھو یہ آخری صورتیں صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو نازل ہوئی اما ان آخر صورت نزل فما وجد تم
پھر اس کے بعد کہتے ہیں صحیح اللہ شرط شیخین ولم یخرو جو اس حدیث کی امام حاکم نے مصدر کے حاکم میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ شیخین کی شرط پر ہے مگر شیخین نے اس کو روایت نہیں کیا ہوا ہے سبحان اللہ اس کو جب میں نے نیچے دیکھا اس کی جو تخریج جب میں نے دیکھی سبحان اللہ اسنا دہو حسن اس کی سنت کو حسن قرار دیا گیا ہے یہ ایک بات سر معدہ کی مجھے فضیلت کہہ لیجئے یا سر معدہ کے شروع کرنے سے پہلے پہلے مجھے ایک حدیث میرے سامنے آئی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس میں جو حلال ہے اسے حلال سمجھا جائے اس میں جو حرام ہے اسے حرام سمجھا جائے سبحان اللہ ایک سو بیس آیتیں ہیں چھٹویں پارے میں اسی پر دو آئے تھے جسے میں نے کچھ دیر پہلے آپ بھائیوں کے سامنے کہا ہے پہلا لفظ جو مجھے آپ کے سامنے انشاء اللہ تعالیٰ اس میں سے ذکر کرنا ہے وہ یہ لفظ ہے تعاون والے برری و تقوا ولا تعاون والے اسم والعدوان و تق اللہ سبحان اللہ ایک دوسرے کی مدد دو چیزوں پر کرو البر و تقوا اور جو چیز کے اوپر ہمیں مدد کرنی ہے وہ ہے بر نیکی پر مدد کرو اور تقوے کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرو ولا تعاون والے اسم والعدوان سبحان اللہ سبحان اللہ گناہ کی بنیاد پر دشمنی کی بنیاد پر مدد نہ کرو یہ آیت میں پڑھتا ہوں آیت نمبر دو ہے سورہ المائدہ ہے چھٹواں پارا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہمیں اس کی صحیح تفسیر کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کا کیا معنی ہے یا امور تعالی ابن کثیر کہتے ہیں یا امور تعالی عباد المؤمنین بالمعاونت علی فعل الخیرات وهو البر وترك وترك المنكرات منكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم سبحان الله ابن كثير رحمه الله عليه اس کی تفسیر ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں کہ کس پر ایک دوسرے کی مدد ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی مومن بندوں کو حکم دے رہا ہے ایک دوسرے کا تعاون کریں خیر کے ہر کام میں اللہ اکبر خیر کے ہر کام میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور گناہ چھوڑنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں سبحان اللہ اور اللہ منع کر رہا ہے باطل اور غلط اور گندگی اس کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اور حرام اس کے اندر ایک دوسرے کی مدد اور دشمنی کا ایک بڑا زبردست لفظ ہے دوست کا دوست دوست ہوتا ہے ٹھیک ہے دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے ہمارے پاس ہم نے ایک اصول بنا رکھا ہے دشمن کا دوست دوست ہوتا ہے اور سبحان اللہ دشمن کا دوست یہ عجیب عجیب اصول ہیں ہمارے پاس دوستی کی ہم نے عجیب عجیب اصول بنا رکھے ہیں اور مدد کرنے کی بنیاد ہمارے پاس کیا ہے یہ میرا رشتہ دار ہے غلط رہا تو بھی میں مدد میرا بھائی میرا بھائی میری بیٹی ہم ایسی مدد کرنے کی شکلیں بنا رکھے ہیں بھائی ظالم رہے گا بھائی نے گناہ کیا رہے گا باپ ظالم رہے گا باپ نے گناہ کیا رہے گا مگر ہم یہ کہیں گے نہیں ہم ہماری باپ کی سپورٹ میں کھڑے ہوں گے نہیں قرآن کہتا نہیں دشمنی کی بنیاد پر نہیں ہر حال میں جو ہے انصاف واجب ہے ہر حال میں انصاف ضروری ہے سبحان اللہ یہ بنیاد میں ایک حدیث آپ بھائیوں کے سامنے پڑھ کر مختصر اس کی تفسیر کر کر بات آگے لے کر جانا چاہوں گا انس ابن مالک کہتے ہیں حدیث خراوی انس ابن مالک ہیں سبحان اللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اقا کا ظالم و مظلوم مدد کرنا ہے نا تو نبی فرماتے ہیں ظالم کی بھی مدد کرو تمہارا بھائی اگر ظالم ہو تو بھی مدد کرو اور تمہارا بھائی مظلوم ہو تو بھی مدد کرو اللہ اکبر اب یہاں تک کلپ دیکھ کے اٹھ کے نہیں چلے جانا ابھی اللہ کے نبی نے کہہ دیا ظالم رہا تو بھی مدد کرو نہیں قیلا یا رسول اللہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حد نصرت ہو مظلوم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے فقی فانسر ہو اذا کان ظالمن اگر ظالم رہے گا تو میں کیسے بھائی کی مدد کروں گا قال تحجز ہو و تمنع ہو من الظلم فان ذلك نص فان ذلك نصر ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ظالم کی کیسے مدد کریں گے اسے ظلم سے منع کرو اسے ظلم سے روکو یہ ظالم کی مدد ہے اللہ اکبر یہ ظالم کی مدد ہے یہ دو چیزیں ایک اور بڑی اچھی حدیث ہے سبحان اللہ اس حدیث کو بہت پسند ہے مجھے بھی اور انشاء اللہ تعالی ہمارے دین کی اچھی باتوں میں ایک بڑی اچھی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے سبحان اللہ ان رضول من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الاعمش و ابن عمر ابن عمر سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على آذاهم هكذا رواه الترمذي امام الترمذي نے اس کو روایت کیا ہے 
مسند احمد میں ہے اسناد صحیح سبحان اللہ اس کی سند صحیح ہے سلسلۃ الحادیث صحیحہ اس کے اندر بھی حدیث الحمدللہ موجود ہے کتنی اچھی بات ہے ابن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی شرح میں اس حدیث کو پیش کیا ہے سبحان اللہ کہ مدد کس کے اوپر ہونی چاہیے دو چیزوں پر اور دو چیزوں پر مدد نہیں ہونی چاہیے اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے وہ مومن اللہ خالد الناس جو لوگوں کے ساتھ مل جھل کر زندگی گزارتا ہے لوگوں کے ساتھ مل جھل کے رہتا ہے وہ یسبیر والی اعضا ہوں اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے سبحان اللہ ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے وہ بہتر ہے اس مومن سے جو دوسروں سے ملتا نہیں اور نہ صبر کرتا ہے تکلیفوں پر سمجھ رہے ہیں آپ کتنی اچھی بات ہے سبحان اللہ کتنی اچھی بات ہے اس آیت کی شرح میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے ہم لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی وہاں جانا ہی نہیں ان لوگوں سے گئے تو اس نے تکلیفہ ذرا چار قدم دور رہ جائیں گے ان لوگوں سے ہماری گفتگو میں ہم یہ کہتے ہیں چار قدم ان لوگوں سے ہم دور رہیں گے اگر گئے جائیں گے وہ کچھ بولیں گے نہیں دین یہ کہتا ملیے لوگوں سے ملیے اور ملیں گے تو تکلیف پہنچے گی ضرور جب مل کے کام کریں گے مل کے ساتھ میں چلیں گے لوگ ایسی ایسی باتیں ہمیں کریں گے ہمارے دل میں پنچ ہوں گی چبے گی باتیں وہ قرآن حدیث میں کہتے ہیں ابن کثیر نے اس حدیث کو پیش کیا ہے جی اللہ کے نبی نے کہا ان پہ صبر کیجئے بہتر ہے اس سے کہ آپ ان سے دور ہو جائیں اور ان کی تکلیف دہ باتوں سے دور ہو جائیں اس سے بہتر ہے مل کے کام کیجئے تعاون کیجئے ایک دوسرے کا سبحان اللہ کتنی اچھی بات ہے چلیں اس کے بعد جو مارکت العرا بہت بڑی آیت کریمہ ہے بہت بڑی 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 اہم آیت کریمہ ہے بدعت کے سلسلے میں دین کے اندر جو نئی نئی باتیں آتی ہیں اس کے سلسلے میں بہت بڑی آیت کریمہ ہے الوم اکمل تو لکم دین اکم و اتمم تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم السلام دینہ اس آیت کے بارے میں خود علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حاضی ہی اکبر و نعم اللہ عز و جل علیحدہ الامہ کتنی بڑی بات ہے ابن کثیر نے کتنا بڑا لفظ اس کے اندر ذکر کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت ہے اس امت پر حیف و اکمل تعالی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دین کو مکمل کر دیا فلاح احتاجون الا دین ان غیر ہی اللہ نے کیسا دین دیا ہے مسلمانوں کو کہ کسی دوسرے دین کی ان کو کبھی ضرورت نہیں پڑے گی سبحان اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے ہارون بن انترا کہتے ہیں اپنے باپ سے قول علم نزلت جب یہ آیت کریمہ اتری ہے اليوم اکمل تو لکم دین اکم و ذال کا یوم الحج الاکبر اور یہ حج حج اکبر کے دن تھا سبحان اللہ یہ عرفات والا دن تھا بقا عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو لیے فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے ناظر ہونے کے بعد جب حضرت عمر رو رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکی کا کیوں رو رہے ہو اے عمر قال ابکانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رلا رہی ہے یہ چیز انا کنا فی زیادت من دینی نا ہم لوگ ہمارے دین میں ہر دن اضافہ ہو رہا تھا دین ہمارا بڑھ رہا تھا فاما ادا کم الا اور جب دین مکمل ہو گیا ہے فعن لم یک ملش ان اللہ نقص اس لیے کہ جب چیز مکمل ہو جاتی ہے تو دوبارہ اس میں نقص آتا ہے کمی آنی شروع ہو جاتی ہے فقال صدق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچ کہہ رہے ہو عمر سچ کہہ رہے ہو امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے معزز دوستوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے اللہ کی یہ نعمت ہے اور ایک اور حدیث اس میں پیش کی جاتی ہے سبحان اللہ وہ حدیث یہ ہے حضرت عمر ہی کے بارے میں حدیث موجود ہے آپ میں سے اکثر لوگ سنے ہوں گے یہودی کا سوال تھا حضرت عمر کا جواب تھا یہودی نے پوچھا تھا تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے اگر وہ ہمارے پاس آتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے اللہ حضرت عمر نے کہا ارے نادان انسان ہمارے پاس جب وہ آیت اتری تھی تو ہمارے پاس دو دو عیدیں تھیں ایک تو وہ جمعہ کا بھی دن تھا اور ایک دوسرا وہ عرفہ کا بھی دن تھا یہ اتنی بڑی آیت کریمہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس آیت کے اندر جو بتایا گیا ہے وہ یہ چیز بتائی گئی ہے دین اب مکمل ہو چکا ہے کسی کو اپنے اندر سے کوئی چیز اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی حضب یا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو دین ہے سمجھ کر اسے عمل کرنے کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے اگر کوئی آدمی ہمارے دین کے اندر سبحان اللہ کوئی نئی چیز لے کر کے آتا ہے اب دین مکمل ہونے کے بعد کوئی ایسی چیز لے کر کے آتا ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے کتنا ثواب کی نیت سے یہ بات رکھیے گا ذہن میں ثواب کی نیت سے کوئی ایسی چیز انسان دین کے اندر پیش کر دے سبحان اللہ جس کی دلیل نہ نبی کے زمانے میں ملتی ہو اور نہ صحابہ کے زمانے میں ملتی ہو سبحان اللہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احد فی امر نہ کوئی بھی انسان ایسی چیز جو نئی لے کر آئے ہمارے دین کے اندر مال سمن جو دین میں نہیں ہے وہ مردود ہوگی وہ, وہ ٹھکرا دی جائے گی وہ ہٹا دی ج
آپ کا جو خطبت الحاجہ کا خطبہ ہے اس کے اندر ایک لفظ ہے جسے سارے علماء اکرام الحمدللہ بڑی اہمیت سے پڑھتے ہیں شر الاموری محدثاتوہ شر الاموری محدثاتوہ سب سے بدترین کام اگر کوئی ہے دین کے اندر نیا کام ہے ثواب کی نیت سے نکالا جانے والا کام ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں تقریباً پڑھا کرتے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں من اتدع فی الاسلام بدعتاً یراہا حسنتاً فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ اقرأو اقرأو قول اللہ تبارک و تعالی اليوم اکملت لکم دینکم ولا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها فما لم يكن یوم اذن دینا لا يكن اليوم دینا کیا بہترین بات تھی جسے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا من ابتدع فی الاسلام جو اسلام کے اندر کوئی نئی چیز لے کر آئے گا سارا مسئلہ یہیں آ کر کھڑا ہوتا ہے کیا ب کیا ہو جائے گا نیت تو ہماری اچھی ہے اچھی نیت ہی سے تو ہم کر رہے ہیں من ابتدا فی الاسلام بدعات جو اسلام کے اندر بدعات کو لے کر آئے گا یراہا حسنہ اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ نیکی ہے یہ نیکی ہے فقد زعما امام مالک کہتے ہیں اس کا یہ یقین ہے کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ اللہ اکبر میری تو زبان میری زبان میں ہمت نہیں ہو رہی ہے یہ لفظ پڑھنے کی وہ یقین رکھ رہا ہے جو نیا کام ثواب کی نیت سے دین میں ایجاد کر رہا ہے اس کا یہ عقیدہ ہے یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی رسالت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خان الرسالہ اسی لئے بدعات بڑا گناہ ہے اور ساتھ میں امام مالک کہتے ہیں اگر چاہو تو پڑھ لو اس آیت کریمہ کو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں وَلَا يَسْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا شروع کے زمانے میں صحابہ نے اور تابعین نے جو خیر الخرون کا زمانہ ہے وہ جن چیزوں کو لے کر ان میں اصلاح کا کام ہوا ہے وہ درست ہوئے ہیں انہی چیزوں کی بنیاد پر آگے آنے والے لوگ بھی انہی چیزوں پر عمل کر کے صحیح ہو سکتے ہیں سبحان اللہ اور کہتے ہیں وہ زمانے میں جو دین نہیں تھا وہ کبھی دین ہو نہیں سکتا سبحان اللہ امام مالک کا قول بہت ساری باتوں کو ملا لیتا ہے ایک حدیث ہے میں سرسری طور پر اس حدیث کو پڑھ کر انشاءاللہ تبارک و تعالی بات کو آگے لے کر جاتا ہوں اور اس موضوع کو میں انشاءاللہ آگے بڑھاتا ہوں سلسلة الحادیث الصحیحہ دو ہزار پانچ حدیث کا نمبر ہے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے بارے میں یہ حدیث ہے آپ میں سے اکثر لوگ حدیث جانتے ہیں آیت اتنی بڑی آئی ہے اس لئے میں اس کی روشنی میں یہ حدیث کہہ دیتا ہوں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ تین لفظ کتنے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ابو موسیٰ شریف مسجد نبوی میں جا رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر جو بیٹھے ہیں صحابہ ہوں گے اور تابعین ہوں گے دو میں سے ایک ہوں گے اور دوسرے تو نہیں ہو سکتے وہ لوگ بیٹھ کر کے یہ پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اور ایک جماعت میں بیٹھ کے پوری جماعت بیٹھ کر ایک نئے طریقے سے پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں صحیح چیز مگر پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے چیز صحیح ہے طریقہ صحیح نہیں ہے تو حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بات کھٹ کی کچھ تو گڑ بڑ ہے مگر وہ بولے نہیں ابن مسعود سے جا کر انہوں نے کہا کہ میں نے مسجد میں ایک نئی چیز دیکھی ہے نئی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھنا غلط ہے اللہ اکبر پڑھنا غلط ہے سبحان اللہ پڑھنا غلط ہے ذرا ہوش کے ناخون لیجئے میرے بھائیوں کیا غلط کر رہے ہیں جو بولتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کیا یہ پڑھنا غلط تھا ابن مسعود آتے ہیں مسجد میں اور عربی میں میں نے وہ لفظ نوٹ کیا ہے یہ لفظ پڑھتے ہیں ابن مسعود وَيْحَكُمْ يَا أُمَّتَ مُحَمَّد اے محمد کی امت افسوس ہے تم پر مَا أَسْرَعَ حَلَكَتَكُمْ کتنی جلدی تم حلاک ہو گئے ہا اولائی صحابت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون اور یہ اللہ کی نبی کے صحابہ بڑی تعداد میں ابھی موجود ہیں وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تُبْلَ یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے ہیں وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ جن برطنوں میں نبی نے کھایا ہے ابھی وہ ٹوٹے نہیں ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ اَحْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھئی تمہارا جو عمل ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے بہتر ہے سوال کیسا کر رہا ہوں کر رہے ہیں وہ اِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ اَحْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروپ بنا کر لا الہ الا اللہ پڑھنا گروپ بنا کر اللہ اکبر پڑھنا گروپ بنا کر سبحان اللہ پڑھنا ایک بڑے صحابی ابن مسعود کہتے ہیں اِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ اَحْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ کیا سمجھتے ہو تمہارا طریقہ محمد سے بہتر ہو جائے گا سبحان اللہ او مفتتح بابا زلالہ نہیں نہیں ابن مسعود کہتے ہیں تم تو گمراہی کے دروازے کو کھول رہے ہو گمراہی کے دروازے کو کھیل رہا ہے ان ل
قسم اللہ کے آئے ابو عبد الرحمن ما ارد نہ الا الخیر ہماری نیت خیر کی ہے کیا بولتے ہیں سبھی لوگ یہی کہتے ہیں آج ہماری نیت خیر کی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا وہ کم مرید للخیری لئی یوسیبا ہو وہ کم مرید و کم مرید للخیری لئی یوسیبا ہو کتنے لوگ ہیں جو خیر کی کا ارادہ کرتے ہیں مگر خیر انہیں ملتا نہیں ہے خیر انہیں ملتا نہیں محنتیں کرتے ہیں خیر ملتا نہیں ہے اس کے آگے شاید بدعت کو سمجھانے کے لیے اور کسی چیز کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اس امت کو بدعت سے بچائے جیسے میں نے کہا آپ کے سامنے وضو کی آیت کریمہ ہے تیمم کی آیت کریمہ ہے انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ کے سامنے کہوں گا دنیا کا پہلا جو قتل ہے سبحان اللہ اس کے بارے میں ایک چار باتیں آپ بھائیوں کے سامنے بول دوں اس لیے کہ بہت اہم آیت کریمہ ہے یہ جو پہلا قتل وطل علیہم نب اب نہیں آدم اب الحق اس قرب قربان فتقبل من احد ہما ولم تقبل من الآخر قال القتل قال انما تقبل اللہ من المتقین آپ پڑھ کر سنا دیجئے ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے دو بچوں کا قصہ حق کے ساتھ پڑھ کر سنا دیجئے اس قرب قربان جب دونوں نے قربانی پیش کی تو قبلہ من احد ہما ایک کی قربانی قبول ہو گئی ولم تقبل من الآخر اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی قال لا دوسرے نے کہا میں تمہارا قتل کر دوں گا قال انما تقبل اللہ من المتقین تو اس نے کہا بھائی نے کہا بے شک اللہ تبارک و تعالی متقیوں سے قبول فرماتا ہے اللہ تعالی متقیوں کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے لئن بسط الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک کیا الفاظ ہیں اگر تم اپنا ہاتھ دراز کرو گے مجھے مارنے کے لیے میں میرا ہاتھ دراز نہیں کروں گا تمہیں مارنے کے لیے سمجھ رہے ہیں لئن بسط الی یدک اگر تم ہاتھ اٹھاؤ گے مجھے مارنے کے لیے اپنی آسان اردو میں کر رہا ہوں دراز کرنے کے بجائے اگر تم ہاتھ اٹھاؤ گے مجھے قتل کرنے کے لیے میں انا بیبا سے تو یہ دیا علی کا لیا اختلق میں 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 ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تمہیں مارنے کے لیے انیا خاف اللہ رب العالمین اس لیے کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں انی اری دو انتبو ابیسمی و اتمی کا فتکون امین اصحاب النار میرا ارادہ یہ ہے میرا اور تمہارا دونوں گناہ تم ہی لے کر جاؤ جی اگر تم غلطی کرتے ہو تو تم جہنمیوں میں سے ہو جاؤ گے وہ ذالی کا جزا الظالمین یہ سزا ہے ظالمین کی فتبعت لہو نفس ہو قتل آخی ہی اتنا کہنے کے باوجود بھی اس کے نفس نے اسے اکسایا فتبعت لہو نفس ہو اپنے بھائی کے قتل پر فقتل ہو آخر کار اس نے اسے قتل کر دیا یہ دنیا کا پہلا قتل تھا یہ دنیا کا پہلا مر تھا فاسبہ من الخاسرین قتل کرنے کے بعد نقصان اٹھانے والا ہو کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کیسے دفنائے فبعت اللہ غراب یہ بہت فی الارض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کھرید رہا تھا کھود رہا تھا لیوری ہو کئی فیواری سو اتاخی تاکہ اسے بتائیں کیسے بھائی کو دفنایا جاتا ہے قال یا ویلتا تو اس نے جو مارنے والے نے کہا میں نام ذکر کروں گا ایک قابل ہے اور ایک حابل ہے قابل نے کہا یا ویلتا اے افسوس آجس تو انکونہ مثل حاد القراب یہ کوے کے ذہن میں جو بات آئی میرے ذہن میں نہیں آئی فوار یا سو اتاخی فاس بہ من النادمین یہ جو آیتیں ہیں ستائیس اٹھائیس انتیس تیس اور اکتیس اتنی جو آیتیں ہیں بس پر سات بس پر آٹھ بس پر نو تیس اور تیس پر ایک میں دکن میں رہتا ہوں اس لئے کسی بھائی کو تکلیف نہ ہو ستائیس اٹھائیس سمجھنے میں اس لئے میں پر پر بول کر ہی بول رہا ہوں بس پر سات بس پر آٹھ بس پر نو تیس اور تیس پر ایک ہماری اچھی زبان میں دکنی زبان میں یہ اتنی آیتیں ہیں اتنی آیتیں ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو مرتے ہوئے قتل آدمی کرتا ہے اور پھر دو تین مہینے میں باہر آ کر دھڑلے سے جی رہا ہے کون کس کیسے قتل عام ہو گیا ہے ہمارے اندر بچیے گا ڈریے گا دیکھئے یہ پہلا جو قتل ہے اس میں کچھ باتیں ہیں جسے علماء اکرام نے پیش کی ہیں میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بتا کر بات آگے لے کر جانا انشاءاللہ مناسب سمجھتا ہوں سب سے پہلی جو چیز ہے سبحان اللہ قتل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا جو قتل ہوا ہے صحیح بخاری تین ہزار تین سو تیس پر پانچ حدیث کا نمبر ہے جس نے پہلا قتل کیا ہے قابل جتنے بھی قتل دنیا میں ہوں گے اس کے بعد سب کے قتل کا جو گناہ ہے قتل کرنے والے کو بھی ہوگا اور پہلا جو جس نے ایجاد کیا اس کام کو اس کو بھی ہوگا ابن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کہتے ہیں لا تقتل لا تقتل نفس ظلم جو بھی نفس ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے گا اللہ کان علی ابن آدم الاول کفل من دمیہ لئنہو کان اول من سن القتل یہ اللہ کی رسول کی الفاظ ہے سبحان اللہ مگر اس کا کچھ گناہ جو ہے اس کے خون کا جو گناہ ہے وہ پہلے آدم کے پہلے بیٹے پر بھی ہوگا اس لئے کہ وہ پہلا انسان ہے جس نے قتل کی سنت کو جاری کیا من سن القتل کیا لفظ ہے حدیث کا من سن القتل جس نے پہلا یہ گناہ کیا اس لئے میں آپ سے چاہتا ہوں 
ہمارے پاس ایک لفظ ہے ثواب جاریہ کیا بولتے ہیں ثواب جاریہ ایک اور لفظ بھی ہے ہمارے پاس ای سال ثواب یہ دو لفظ ہیں ثواب جاریہ اور ای سال ثواب جیسے ای سال ثواب ہے ویسے ای سال آزاد بھی ہے آپ کوئی ایسا کام کر کے جائیں آپ کے مرنے کے بعد بھی اگر وہ ثواب پہنچتا رہے اسے بولتے ہیں ای سال ثواب ثواب پہنچنا آپ کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ گناہ جاری رہے تو اس کا برابر پہنچتا رہے گا آپ کو کریڈٹ جیسے یہ صاحب کو پہنچ رہا پہنچ رہا کسی نے تھیٹر بنا دیا سبحان اللہ انویٹر ہم کیا بولتے ہیں انگریزی زبان میں مجھے نہیں معلوم ایجاد کرنے والے اگر گندی چیزوں کو ایجاد کر کے چلے جاتے ہیں گندی چیزوں پہ محنت کر کے چلے جاتے ہیں تو اس کا کریڈٹ ان کو ملتا رہے گا ملتا رہے گا اللہ حفاظت فرمائیے پہلی چیز ہے جو اس آیت کی روشنی میں مجھے آپ بھائیوں کے سامنے دوسری چیز اس آیت کی روشنی میں جو کہنی ہے ان نما تقبل اللہ من المتقین اللہ تبارک و تعالی متقیوں متقیوں کی عبادتوں کو اللہ قبول فرماتا ہے ان نما تقبل اللہ من المتقین کتنی بڑی بات ہے اس لیے جو بھی کام کرتے ہیں دل میں تقوا رکھیے گا نیت میں اخلاص رکھیے گا یہ دوسری بات ہے جو مجھے آپ کے سامنے کہنا ہے تیسری بات ہمارے دین کے اندر قتل کتنا بڑا گناہ ہے عام جو قتل ہے ہمارے دین میں اس کا کتنا بڑا جرم ہے آپ کے سامنے میں کہہ دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یقبہ بین الناس یوم القیامت فدیمہ رواح البخاری سب سے پہلے سب سے پہلے یاد رکھیے گا نماز کا جہاں پر تذکیرہ آتا ہے حقوق اللہ میں پہلا جو حساب لیا جائے گا روز قیامت وہ نماز ہوگی اور حقوق العباد میں سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ دما ہوگا خون کے بارے میں مرڈر کے بارے میں سب سے پہلے کیوں مارا یہ پوچھا جائے گا دنیا میں تم کیس جیت جاؤ گے دنیا میں تم آپس میں کمپرومائز کر بھی لوگے اگر بچارہ وہ کیا کرے گا جی مرتا کیا نہ کرتا یہاں کیسے بھی آپ جیت بھی جاؤ گے مگر قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چھوڑے گا مقتول جس کو مارے ہیں سب لوگ مل کر کے اللہ کے پاس آئے گا وہ اور جس نے مارا ہے اس کو پکڑ کے لائے گا اس کی گردن اگر کاٹی گئی ہے خون جا رہا ہوگا ہاتھ پیر کاٹے ہیں وہاں سے خون جا رہا ہوگا اللہ کے دربار میں آ کر مقتول کہے گا ای ربی اے میرے پروردگار اس سے پوچھ اس نے مجھے مارا کیوں ہے اللہ اکبر اس سے پوچھ اس نے مجھے مارا کیوں ہے سبحان اللہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لزوال الدنیا احور عند اللہ من قتل رجل مسلم ترمیزی کی صحیح حدیث ہے ساری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چھوٹی چیز ہے یہ ایک آدمی کے قتل سے بھی اللہ اکبر کیا ہے من رجل قتل مسلم ایک مسلمان کے قتل سے پوری دنیا اگر ختم ہو جائے تو اتنا فرق نہیں پڑے گا زوال الدنیا دنیا کا زوال چھوٹی چیز ہے اون آسان ہے اللہ کے پاس من قتل رجل مسلم اللہ اکبر ہم بولتے ہیں نا گیانگ مل کے مار دیتے ہیں تو جرم چھوٹا ہو جاتا ہے ساری دنیا مل کے بھی مارے گی تو اللہ نہیں چھوڑے گا اللہ نہیں چھوڑے گا ایک اور حدیث ہے سبحان اللہ قتم کے قتل کے تعلق سے یاد رکھو لوشتما اہل السماوات والارض پورے آسمان والے سارے زمین والے مل کر ایک آدمی کو اگر ماریں آج مارتے ہیں نا لنچنگ میں مارتے ہیں لنچنگ میں مارتے ہیں میرے بھائیوں کو کاٹتے ہیں زبان کاٹ کے دکھاتے ہیں کبھی یہ کاٹتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اللہ اس ظلم کو اس دنیا سے دور فرمائے اللہ کے رسول نے فرمایا لوشتما اہل السماوات والارض سارے آسمان اور زمین والے مل کر یہ ایک مسلمان کو اگر ماریں اللہ تبارے کو تعالیٰ ان سب کو ایک کے بدلے اللہ تبارے کو تعالیٰ جہنم کے آگ میں ڈالے گا اللہ سب کو ڈالے گا سبحان اللہ جہنم کے آگ میں ڈالے گا قتل بڑا جرم ہے قتل بڑا جرم ہے اور یہ حقوق العباد سے ہے جب تک وہ نہیں معاف کرے گا یہ کیسے معاف ہو سکتا ہے آپ ذرا سوچ کے دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت دے نوجوان بچوں کو ہدایت دے جو گمراہ ہو رہے ہیں غلط لوگوں کی صحبت میں جا کر قتل و غارت گری کے لائن کو جو انتخاب کرتے ہیں اللہ انہیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے یہ قتل کی آیت ہے اس میں ایک وہ آیت کریمہ جسے دنیا میں بڑے بڑے لیڈر کوٹ کرتے ہیں ہر آدمی کی زبان پر کم و بیش یہ آیت میں نے سنا ہے جو اچھا آدمی ہے جو دین کو سمجھنا چاہتا ہے من اجل دالک اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے جو بھی کسی ایک نفس کو مارے گا ایک جان کو مارے گا گویا کہ اس نے ساری دنیا کو مار دیا ہے اور جو کسی ایک جان کو بچائے گا گویا کہ اس نے ساری دنیا کی جانوں کو بچا لیا ہے کتنی بڑی بات ہے ہمارے دین کے اندر یہ دن کیسے دہشت گردی کی دعوت دے سکتا ہے یہ دن کیسے ٹیلیزم کی دعوت دے سکتا ہے سوچنے والے ہوش کے ناخون لیں لے کر سوچ کے دیکھیں یہ دین جس میں اتنی معافی ہے اللہ اکبر اتنا سخت قانون ہے قتل کے خلاف سبحان اللہ کیسے یہ دین دہشت گردی والا ہو سکتا ہے اس کے بعد میرے بھائیوں دو باتیں ہیں جس کے بارے میں تھوڑا سا اشارہ اب بھائیوں کے سامنے دے کر میں بات کو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں اور جس آیت سے میں محبت کرتا ہوں 
وہ آیت کے ساتھ آج کا درس ختم کر دیں گے ایک آیت ہے جسے مجھے کہنا ہے آپ کے سامنے یا یو الدین امن امرتد امن کم آندینی فصوف یت اللہ بقوم یحب ہم یحب بونا عدلتین عل المنی عزتین القافرین اے مسلمانوں سبحان اللہ آیت نمبر پچاس پر چار پچاس پر پانچ پچاس پر چھ بہت بڑی آیت کریمہ ہے اے مومنو میر تد دمین کو ماندی نہیں جو بھی تمہارے اندر دین سے مرتد ہو جائے گا اس کا معنی میں دیکھ کے پڑھوں گا تمہارے اندر مرتد ہو جائے گا فسو فیا تلّہ بقوم یحب ہم یحب بونا اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے کر آئے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی علامت یہ ہوگی عدلتین عل المنین وہ مسلمانوں پر نرم ہوں گے عزتین عل القافرین کافروں پر سخت ہوں گے یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے ولا خافون لو متلائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کبھی نہیں ڈریں گے ظالی کا فضل اللہ یوتی ہی معیشہ یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اللہ واسع علیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسعت والا ہے اللہ علم رکھنے والا ہے سبحان اللہ کن کے بارے میں ہے یقول تعالی مخبر ابن کثیر کا لفظ ہے ان قدرت ہی العظیم انہ من تولا ان نصرت دین ہی و اقامت شریع آتی ہی فعین اللہ استبدل بھی من ہوا خیر اللہ من و اشد من آتن و اقوام سبیل کما قول تعالی سبحان اللہ یہ آیت سر محمد میں بھی آئے گی اس طریقے کی آیت سر محمد میں بھی آئے گی تھوڑا میں وہاں کہوں گا انشاء اللہ تبارک و تعالی تھوڑا میں یہاں کہتا ہوں اگر آج کے مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالی کی دین کی مدد نہیں کی اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کو قائم نہیں کیا دو لفظ ہیں ان نصرتی دینی ہی و اقامتی شریعتی ہی اللہ کی شریعت کو قائم نہیں کیا زندگیوں میں شریعت کو نہیں لایا اللہ کی دین کی مدد نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہٹائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لے کر کے آئے گا جو اللہ کی دین کی حفاظت کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑیں گے سبحان اللہ اور اس دین کو بچائیں گے تو پتا یہ چلا اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے اگر ہم نے ہمارا کام نہیں کیا اگر ہم نے ہمارے اوپر جو ضروری چیزیں ہیں اگر اس کو ہم نے نہیں نبھایا اللہ ہٹائے گا اور دوسروں کو لے کر آئے گا اور جن کو لے کر آئے گا ان کی صفتیں بتائی گئی ہیں اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے وہ نرم لوگ ہوں گے مسلمانوں کے بیچ میں اور جو لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں کفار ان پر سخت ہوں گے وہ جہاد کریں گے اور ولا خاف ان لو متلائم یہ دلیل ہے کوئی کیا بول رہا ہے وہ پرواہ نہیں کریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون لوگ ہیں یہ سب سے پہلے کن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے تو جب ہم تفسیر دیکھتے ہیں قال سلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہا اولا قوم من اہل یمن وہ یمن سے آنے والے لوگ ہیں ثم من کندہ پھر آپ نے کندہ کا نام لیا تم من السکون پھر آپ نے ایک اور جگہ کا نام لیا پھر آپ نے کہا تم من تجیب یہ خطاب سب کے لیے عام ہے پھر نبی نے کیا کہا کوئی بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے جن لوگوں نے مسلمانوں کو مارا تھا وہی لوگ مسلمان ہو گئے اور وہی لوگوں نے دین کی حفاظت کی یہ تاریخ ہمارے پاس موجود ہے پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے سبحان اللہ اس میں ایک ایک جو لفظ ہے تو بڑا بہترین سا لفظ ہے وہ ہے لوگوں کا ڈر لوگ کیا کہیں گے ایک صفت بتائی گئی ہے اچھے لوگوں کی جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کی ایک صفت یہ بتائی جا رہی ہے سبحان اللہ وہ کبھی بھی لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے کیا بات ہے اسی لیے میں نے اس, اس کو پڑھا ہے آج کبھی لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے میں ایک حدیث بلکہ دو حدیثیں آپ کے سامنے کہوں گا اور ایک بات پر بات ختم کر دوں گا ان اللہ تبارک و تعالی پہلی حدیث یہ ہے جو مجھے آپ کے سامنے پڑھنی ہے امام احمد بن حنبل رحم اللہ اس کے راوی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں امام احمد بن حنبل رحم اللہ نے اپنی کتاب میں اسے پیش کیا ہے ابو ذر کہتے ہیں امر علی خلیلی بھی سب علم میرے دوست نے مجھے سات باتوں کا حکم دیا امر علی بحب المساکین میرے دوست سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے حکم دیا کہ مسکینوں سے محبت کرو و دنوں بھی من ہوں ان کے قریب رہو مسکینوں کے سے مل کے رہو وہ امر علی اندر الا من ہوا دونی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ہمیشہ اسے دیکھو جو تم سے چھوٹا ہے جو تم سے کمزور ہے ولا اندر الا من ہوا فوقی اور ہرگز اسے نہ دیکھیں جو مجھ سے بڑا ہے مال میں پیسے میں بہت ساری چیزوں میں وہ امر علی ان سل الرحم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا رشتہ داری کو جوڑو گرچے کے سامنے کے رشتہ دار تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہوں بڑی بات ہے 
وہ امر نہیں اللہ اس اللہ اور میرے دوست نے مجھ سے کہا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے سوال مت کرو کوشش کرو کوشش کرو کوشش کرو ایسی زندگی گزارنے کی ایک حدیث میں یہاں تک کہا گیا ہے ولا سو تک وہ انسا تمن کا حتا تنزیلہ علیہ فتح خدا آپ سواری پر بیٹھے ہیں اور کوڑا جو سواری پہ ہوتا ہے اگر وہ گر جاتا ہے لوگوں سے بھی مت کہو کہ اٹھا حالانکہ وہ جائز ہے مگر کہا کہ نہیں بچنے کی کوشش کرو لوگوں سے کبھی مت مانگو لوگوں سے کبھی مت مانگو دور رہو سبحان اللہ وہ امر یا نقول الحق و ان کا اور میرے دوست نے مجھ سے کہا ہمیشہ سچ بولو گر سے کہ وہ کڑوا رہے وہ امر یعنی اللہ خاف فلاح لو متلائم اور میرے دوست نے مجھے حکم دیا کبھی بھی اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرو وہ امر یعنی یہ چھ باتیں ہو گئی ساتویں بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا تھا وہ امر یعنی ان اختیرا من قول زیادہ سے زیادہ میں یہ قول یہ پڑھتا رہوں تسبیح یہ میرے دوست نے مجھے حکم دیا ہے لا حول ولا قوت الا بلّہ فعن من کنزی من کنزی تحت العرش یہ اللہ کے عرش کے خزانے میں سے ہیں مجھے زیادہ سے زیادہ اسے پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس میں ایک لفظ ہے کبھی ڈرنا نہیں دین کا کام کرتے رہنا دین کا کام کرتے رہنا اور یاد رکھو یہ مت سوچو کہ ساری دنیا میری تعریف کرے گی نہیں آپ دین کا کام کرو گے حق پر چلو گے تو یقیناً لوگ آپ, آپ کے خلاف باتیں کریں گے باتیں کریں گے ولا خافون علو متلائم ہماری صفت یہ ہوگی انشاءاللہ شاء کے بعد کہ ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کر میڈیا بولنے دے بھائی بول تیرا کام ہے بولنا بولتے رہے بہت سارے لوگ رہیں گے خلاف بات کریں گے اہل توحید کے بولتے رہیں وہ زندگی ہے چلتی رہے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے یہ جاری رہے گا اللہ اکبر جاری رہے گا ہمیں ہمارا کام جاری رکھنا ہے آخری جو بات ہے سبحان اللہ جو آیت میں نے کہا کہ بہت زیادہ مجھے پسند ہے وہ آیت کریمہ اس آیت کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آج کے درس کو یہ ختم کر دیتا ہوں میں آیت نمبر ستر پر چار سورا المائدہ کتنی بڑی آیت ہے کتنی بڑی غور سے سنیے گا اس آیت کریمہ کو پھر آپ کو پتا چلے گا آخر یہ آیت کتنی بڑی ہے سبحان اللہ آیت یہ ہے افلا یتوبون الى اللہ وستغفرون اللہ غفور الرحیم افلا یتوبون الى اللہ وستغفرون اللہ غفور الرحیم کیوں یہ توبہ نہیں کرتے ہیں اور کیوں یہ استغفار نہیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی غفور ہے اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے یہ تو آپ نے سنا ہوگا کئی بار آپ نے سنا ہوگا مگر اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے جا کر اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے انداز میں یہ آیت سمجھ میں آئے گی کن سے اللہ کہہ رہا ہے یہ آیت ہم چار آیتیں پیچھے چلتے ہیں آیت نمبر ستر سے ہم لیتے ہیں کن کے بارے میں یہ آیت لقد اخذ نا میتا کا بنی اسرائیل و ارسل نہ رسولہ کلما جا ہم رسول بیمال انفسم فریق ان کذب و فریق یا قطلون بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کس سے بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل جنہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا قرآن کیا کہتا ہے نبیوں کو کاٹ دیا انہوں نے قتل کر دیا وہ بنی اسرائیل جنہوں نے قتل انبیاء نبیوں کو مارا نبیوں کو قتل کیا اللہ اکبر کتنا بڑا گناہ ہے وہ بنی اسرائیل جنہوں نے یہ کہا ان اللہ ہو المسیح ابن مریم کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے مسیحی اللہ ہے عیسا ہی اللہ ہے اتنا بڑا گنا وہ بنی اسرائیل جنہوں نے یہ کہا قال المسیح یا بنی اسرائیل عبد اللہ لقد کفر اللہ قال ان اللہ سالس و سلاسا وہ بنی اسرائیل جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے ون پلس ون پلس ون یہ سب مل کر یہ ایک طاقت بنتی ہے ایسے بڑے بڑے گنا شرک اتنا بڑا گنا سبحان اللہ اتنا بڑا گنا کرنے کے باوجود بھی نبیوں کو قتل کرنے کے باوجود بھی سبحان اللہ اللہ ان سے کہہ رہا ہے نبی کو قتل کرنے والوں سے کہہ رہا ہے تم نے نبیوں کو قتل کیا ہے ٹھیک ہے تم نے بڑا گناہ کیا ہے مگر توبہ کرو میں معاف کر دوں گا اللہ اکبر اس لیے مجھے یہ آیت سے محبت ہے اس لیے مجھے ہمارے گناہ اتنے بڑے نہیں ہیں نبی کے قتل کرنے والا گناہ نہیں ہے یہ ہم نے آیت پڑھی تمہارے سامنے نبی کو قتل کی ٹھیک ہے اللہ کے تحت اب فلا یہ تو کیوں توبہ نہیں کرتے ہو تم نے یہ گناہ کر لیے ٹھیک ہے کر لو توبہ میں معاف کر دوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر افلا یتوبون الى اللہ و استغفرون کیوں نہیں توبہ کرتے ہیں اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہیں استغفار اللہ غفور اللہ غفور الرحیم بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے ضرور معاف کرے گا میرا یہی سوال ہے کیا ہمارے گناہ اتنے بڑے ہیں کیا ہم نے اتنے بڑے گناہ نہیں میرے بھائی ہم نے گناہ کیے ہیں مگر نبی کو قتل کرنے کا گناہ ہم نے نہیں کیا ہے ان کو جب اللہ نے دعوت دی ہے توبہ کی سبحان اللہ تو ہمارے لیے بدرج اولا ہے ضرور توبہ کرو ان مقدس راتوں میں توبہ کرو رمضان المبارک میں توبہ کرو اللہ ہر گناہ کو معاف کرے گا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ 
جل جلی جو ظاہری گناہ ہے باطنی گناہ ہے اللہ سب کو معاف فرمائے اللہ ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا فرمائے اللہ ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اس پارے کے اندر جو بڑی بڑی بہترین باتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں پہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے چاہے وہ پہلی آیت ہو غیبت کی جس میں منائی ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے تعاون کی آیت پہ اللہ تعاون سے مراد ایک دوسرے کی مدد کرنے کی آیت پر اور بدا سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے قتل جیسے سنگین جرم سے اللہ امت کو بچائے اسی طریقے سے لومت لائم کوئی بھی ملامت کرے دعوت کا کام ہم برابر کرتے رہے اللہ کے راستے میں اور اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلی اللہ علی نبی الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ